தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ தான் நீங்கள் வில்லேஜ் தமிழகம் சேனலுக்கு முதன் முறையாக வந்து வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மளிகை கடை ஆரம்பிப்பது எப்படி அதில் என்னென்ன பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மளிகை கடை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சது பத்துக்கு பத்து இல்லை பத்துக்கு பதினஞ்சு இடம் கண்டிப்பாக தேவை சொந்த இடமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இல்லை நம்ம வாடகை இடம் பிடிக்கணும் வாடகை இடம் பிடிக்கணும்னா கொஞ்சம் கணிசமான அட்வான்ஸு கடைக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து நம்ம பொருட்கள் வாங்குறது கடைக்கு என்னென்ன பொருள் அதாவது அந்த கடை பொருட்கள் வைக்கிறதுக்கான எது எது தேவை ரேக்கு கண்டிப்பாக தேவை ரேக்கு குறைஞ்சது ஒரு மூணு செவர் பக்கம் ஒரு மூணு ரேக்கு நடுவில் ஒரு ரேக்கு நாலு ரேக்கு கண்டிப்பாக தேவை முன்னாடி போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் கண்டிப்பாக தேவை இது கடைக்கு தேவையான பொருள் அது போக டெய்லி நம்ம பால் வாங்குவோம்ல அதுக்காக ஒரு ப்ரீஷர் மாதிரி ஒன்று வாங்கிடணும் ப்ரீஷர் வச்சுருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பாலுக்கு வந்து நைட்டே வந்து போட்டு போயிடுவாங்க ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு அப்போ நம்ம அதை பாலை உள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னா ப்ரீஷர் கண்டிப்பாக தேவை அடுத்து நம்ம ஒரு வெயிட் பவுடர் மிஷினு கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டு அக்கௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த பேடிஎம் ஃபோன்பே கூகுள் பே இது வந்ததுனால இப்போ அதுகளில் நம்ம கடை ஆரம்பிக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த அக்கௌண்ட்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் இப்போ அடுத்து கடைக்கு நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் வாங்க போகிறோம் அதாவது விற்பனைக்கு மக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன வாங்க போகிறோங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது அரிசி ஒரு நல்ல பிராண்டாக நம்மளுக்கே தெரியும் இப்போ அந்த ஏரியாவில் என்னென்ன பிராண்டு நல்லா போய்கிட்டு இருக்குன்னு அதில் தமிழ்நாடு பொண்ணி கர்நாடகா பொண்ணி சாதா அரிசி அப்படி ஒரு நாலஞ்சு மூடை பச்சரிசி பாசி பருப்பு துவரம் பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு இப்படி பருப்பு வகைகள் கடலை பருப்பு இதுகள்லாம் வாங்கிக்கிறணும் அடுத்து நம்ம மளிகை பொருட்களில் வந்து கடுகு சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் மிளகு இதெல்லாம் வாங்கிக்கிறணும் அடுத்து மிளகாவத்தல் பூண்டு இத மாதிரி ஐட்டங்கள் பிறகு சாம்பு வாஷிங் பவுட்ரு சோப்பு வகைகள் அதாவது குளிக்கிற சோப்பு துவைக்கிற சோப்பு அதுக்கடுத்து பிஸ்கட்டு அடுத்து என்ன வகைகள் தேங்காய் எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த கோல்டு வின்னர்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறணும் அடுத்து பவுடர் ஐட்டங்களை வாங்கி வச்சுக்கிறலாம் அடுத்து மக்களுக்கு தினமும் தேவைப்படுறதா அத்தியாவசிய பொருள் எதுனா சர்க்கரை தான் சர்க்கரை கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மூட்டையினாலும் வாங்கி வச்சிடணும் ஒரு மூட்டை வாங்கும்போது உங்களுக்கு விலையும் கம்மியாக இருக்கும் நீங்களும் கொஞ்சம் விலை கம்மியாகவே போடலாம் மற்ற கடையை விட அதே மாதிரி இன்னும் பொருட்கள் நிறையா இருக்குது சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா தேவையோ அங்கே அவ்வளோ ஹோல்சேல் மளிகை கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்கள புதுசாக கடை வச்சுருக்கோம் சொன்னிங்கன்னா போட்டு தருவாங்க அதுக்கடுத்து பயிர் வகைகள் இருக்குது தட்டப்பயிர் பாசி பயிர் இதுகளையும் வாங்கி வச்சுக்கிடலாம் இப்படி எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு மக்கள் வந்து ஒரு சில பொருட்கள் கேட்கும்போது நம்ம இல்லாமல் கூட இருக்கும் அதை அன்னைக்கு எழுதி வச்சுட்டு கண்டிப்பாக அன்றைக்கி மதியம் போல் போய் நம்ம ஹோல்சேல் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிடணும் மறுநாள் கிடைக்கும்னு மக்கள்கிட்ட சொல்லிடணும் நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்கோங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அதே மாதிரி நம்ம எந்தெந்த பொருள் நம்ம கடையில் தீர்ந்து போகுதோ அதை உடனே கொண்டு எழுதி வச்சிடணும் மக்களுக்கு அந்த இல்லைன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த இல்லைன்னு சொல்லும் போதையே நம்ம டக்குன்னு ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அன்றைக்கே அந்த பொருளை வாங்கி வச்சுட்டோம்னா கடையில் பொருள் தீர தீர நம்ம கடையில் அப்படியே வாங்கி வாங்கி போட்டுக்கிட்டே பொருட்களை வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் விற்பனை ஆக ஆக இப்போ அங்கே உள்ள புதுசாக நம்ம கடை வைக்கும்போதும் மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுங்கிறதும் நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது அது மாதிரி மளிகை கடையில் குறைஞ்சது உங்களுக்கு முப்பது பர்சன்டேஜிலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் லாபம் இருக்குது ஒரு சில பொருளில் பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஒரு சில பொருளில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதனால் சராசரியாக பார்த்தா முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாபம் இருக்கும் அடுத்து நம்ம காலையில் குறைஞ்சது அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே கடையை தரணும்னா நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆகும் அதனால் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ கண்டிப்பாக தேவை 
புதுசாக நம்ம கடை ஆரம்பிக்கிறதுனால வேலையால் போட முடியாது அதனால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் பால் கொஞ்சம் மாறி மாறி இருந்து கடையை மெயின்டென்ஸ் பண்ண முடியும் அது கண்டிப்பாக தேவை இப்போ நம்ம முதலீடை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அந்த கடைக்கு அட்வான்ஸு இந்த பொருட்கள் வாங்குறது அப்படின்னு குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஆகும் ஒரு லட்ச ரூபான்னு வைங்க இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா முதலீடு போடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக்கப் ஆகிறதுக்கு அதாவது மளிகை கடையெல்லாம் உடனே பிக்கப் ஆகிரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளையிலே பிக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ஓடுனா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நம்மளுக்கு லாபம் இருக்கும் அதான் முப்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ்னா அந்த கணக்கு தான் வரும் குறைஞ்சது ரெண்டாயிரம் ரூபா லாபம் வச்சுக்கோங்க மாதத்துக்கு என்னாச்சு மாதத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா ஆகுது லாபமே இப்போ நம்ம அந்த ஒரு லட்ச ரூபா முதலீடு போட்டோம்னா குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் எடுத்துடலாம் இல்லை வியாபாரம் நல்லா ஓடிச்சுன்னா ஒரே மாதத்தில் கூட எடுத்துடலாம் இப்போ என் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம ஒரு நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் மளிகை கடை தான் வச்சுருக்காரு இப்போ ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து வருஷமாக வச்சுருக்காரு அவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்தால் மளிகை கடையை அப்படியே வாங்கி வச்சுருக்காரு அவர் வாங்கும்போது குறைஞ்சது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாக்குள்ள தான் ஓடிச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபானா என்னாச்சு நாற்பது பர்சன்டேஜ் வைங்க பன்னெண்டாயிரம் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா மாதத்துக்கு என்னாச்சு மூணு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் ரூபா ஆகுது மூணு லட்சம் கூட வைங்க 